Amen? Palakpakan natin ng malakas na malakas ang Panginoon. Praise the Lord. Lakas ng ilaw, parang nasa studio. Okay. So as we speak now, our uh, dear parents, special parents are now in uh, Jordan. Okay? So they're in Jordan now for the Israel and Jordan Experience 2020. Nagbe-breakfast sila ngayon doon. It's breakfast time in Jordan. We are six hours ahead. Amen. So uh, we are already up for our Israel tour next year, January 19 to 28. Okay? So you have 12 months to pray, to save, and to cry out to the Lord. Amen? Kasha tayong lahat sa eroplano. Amen. Okay. Tapos mamaya po ang ating speaker, si Bishop Joseph Castillo. Amen. So if you want to have a sneak peek of what he's going to share sa 300, punta po kayo mamaya. If you're, if you're free, uh, mamaya pong hapon, Bishop Joseph will be our speaker. And uh, announcement pala to, no? Uh, meron po tayong exclusive producer's copy ng Pilgrim's Progress. Okay? It's, our, it's an exclusive producer's copy, so it's released to churches only. We are blessed to have one copy, so please come and watch. It's free. Uh, may free snacks din daw. Amen? Amen. And so, uh, for our word for today, uh, ang Pebrero daw po ay buwan ng pag-ibig. Alright. Sino dito yung mga umiibig? Amen? February is a month of love and we celebrate love in the month of February. And so, pag-uusapan po natin ngayon ay pag-ibig. Amen? Parang di kayo na-excite? Parang di ba kayo umiibig? Ewan ko lang sa inyo. Okay? So, ang, at- ang atin pong scripture for today is in 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 13. But before we read the word, let us all bow down our heads and let us pray. Lord God, we lift up to you, Lord, our session this morning. Panginoon, nawa dumaloy ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Speak unto us, Lord, and may we be transformed even more, Lord, as we listen to the word and we will go out of this place, Lord God, never the same again. Lord, may we feel, Lord God, the flow of your love. Holy Spirit, be with us today in Jesus' name. Amen. All right, so let's open up 1 Corinthians chapter 13 verse 1 hanggang 13. Okay. Uh, sa NIV version ng sabi po dyan, if I speak in th- in the tongues of a man or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Verse 2, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient Love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. And everyone will say, verse 8, Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part, but when completeness comes, what is in part disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. For now, we see only a reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known, and now these three remain. Ano yon? Faith, 
hope and love. But the greatest of all is love. Amen. The greatest of all is love. Hindi lamang greatest of all sa faith and hope ang love, but love is the greatest of all that were mentioned in the verse a while ago. Ano po yung mga binanggit doon? Practically everything in the Christian faith binanggit doon. Supernatural, ministry, lahat-lahat na ng ginagawa natin sa ministry, sa ating lakad bilang isang Kristiyano, binanggit na from verse 1 to 13. Pero ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, higit sa lahat ang pinakamahalaga ay pag-ibig. <clears throat> Bakit kaya nasabi ni Pablo yon? Kasi, Pag wala ang pag-ibig, ang lahat ng mga yon ay ginagawa mo lang out of obligation. Amen ba? So works na lang tayo. Works. Now, mga kapatid, dito po sa River of God, we all know that our church is moving in the prophetic. We are a prophetic church. We move in the supernatural. We love the Holy Spirit. Okay? Pero kung titingnan po ninyo... <coughs> In 1 Corinthians 12, pinag-uusapan po doon ni Pablo ang mga gifts of the Spirit. Okay? Pagpunta po sa verse uh, chapter 14, ganun din po ang pinag-uusapan. Supernatural things. Pero meron pong mahalagang iniwan ng apostol sa atin sa gitna ng dalawang dambuhalang chapter ng 1 Corinthians in verse 13. Siningit niya, hindi dahil kailangan lang isingit, kundi ito ay mahalaga, he, he talked about love. Pinag-usapan niya, tinuro niya sa mga taga-Korinto ang pag-ibig. Okay? And so, ang title po ng aking isashare sa inyo ngayong umaga is, True Love is Deadly to the Flesh. Alright? True love is deadly, dugtungan natin, to the flesh. Why? Because true love will make us die. Okay? True love will make us die. Ng pastor, patayan pala usapan dito, yoko na. Akala ko ba, pupunta ako dito, makinig ng preaching, ako ay mabubuhayan. Yung pala, ako ay mamamatay. Okay? Di bali, punong ko naman ng pag-ibig. Amen ma. <clears throat> now, love is the most sought after commodity or need in this world. Okay? And people will do anything and everything to find love or true love. Okay? Maaring akala mo lang pera ang hinahabol mo, pero bakit mo ba hinahabol yung pera? Kasi naghahanap ka ng pag-ibig. Akala mo lang pag may pera ka na, darating ang tao sa iyo at iibigin ka. Akala mo lang naghahanap ka ng oras o panahon pero hindi mo alam yung paghahanap mo ng oras na yan ang punot dulo niyan pag-ibig pa rin. Okay? It is the most sought after. Commodity means something valuable. Okay? And we may not be aware of it pero what we lack always is love. Now, people end up with the wrong people in the wrong places at the wrong time in their search for love. Okay? O, balik-balik din ng mga unang panahon na ikaw eh, masyadong mapusok sa pag-ibig. Ano ba yung mga bagay na ginawa mo, na puntahan mo at mga kalukuhang uh, uh, na-involve ka ng dahil lamang sa pag-ibig? We end up in the wrong people. We end up in the wrong places at the wrong time because of one thing, love. And if we, tanda natin, and if we have not found love, then we feel like we are not complete. Ngayon sa Bible po, meron pong apat na klaseng pag-ibig na, ta, na nababanggit sa Bible. Okay? Four kinds of love that the Bible talks about. <clears throat> Number one, eros. Mga Greek words po yan, eros, torge, philia or, phil, phil, philia or phileos, and agape. Okay? Apat. Okay? Eros, na yan, romantic love. Yung pag-ibig na nararamdaman mo 
sa iniirog mo. May boyfriend ka, may asawa ka, eros ang tawag dyan. Okay? Ngayon, itong storge, ito yung pag-ibig na meron ka sa iyong pamilya. Sa iyong nanay, sa iyong anak, kapatid. It's kind of a family love thing. Okay? Yung philia or phileos, ito yung pag-ibig mo sa iyong kaibigan. The friendly kind of love. And yung pinakamataas na antas ng pag-ibig na binabanggit sa Bible, agape. Ibig sabihin, ang pag-ibig na walang kondisyon. Okay? You love someone not because he or she is beautiful or handsome. You love someone not because may nakikita kang maganda sa kanya. Wala lang. Talagang mahal mo lang talaga siya. Naniniwala ba kayo ang pagtunay na pag-ibig hindi na ipapaliwanag? Kasi kung kaya mo siyang ipaliwanag, hindi pag-ibig yan. O, di ba? Okay. Now, last week, nag-preach po ako sa youth service. No? Ang kanilang topic, ibiyan kilig. Di ba? Pinag-usapan namin yung pag-ibig ni Jacob kay Rachel. Okay? Pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Mga kapatid, tandaan ninyo, true love is beyond kilig. Because it's neither a feeling nor an emotion. It is not an infatuation but it is a decision. Okay? Love is not a feeling, it is a decision. Kaya alisin mo na yung kilig factor sa pag-ibig, pag-ibig na yan. Pag kinikilig ka, wala lang yan. Baka naiihi ka lang. Okay? It is neither a feeling nor emotion. It is not an infatuation but it is a what? A decision. And in the higher context, okay, ng ating pag-uusapan, it is a decision to love God. Tama ba? Okay? Ang sabi po sa Proverbs chapter 9, verse 10, The fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. Pero alam niyo po ba, you have found true love, tandaan niyo to, you have found true love if and if only you have found God. You will never, you will never find love, true love, anywhere in the world. Alam niyo po, ang Panginoon po ang naglikha sa atin. Okay? And in our hearts, there is a space that is only reserved for Him. Okay? And marami sa atin, nagahanap tayo ng pag-ibig, kaya kung ano-ano yung ginagawa natin, kung saan-saan tayo pumupunta, hindi pa rin natin nahahanap yung pag-ibig na yan. Why? Because, because that space is not reserved for something else, but it is reserved for whom? For God. So it is only when, okay? It is only when you have found God that you will find God. True love. Okay? He makes you whole. He makes you complete. Now, ipaliwanag nyo nga sa akin. Ano ba meron sa pag-ibig na yan na kapag wala ang isang tao, nagugulo buhay niya? Hindi, kayo naman, hindi naman pag-ibig na romantic lang ang tinutukoy ko dito. Apat kaya pag-ibig doon? Ba't nasa eros lang kayo nakatutok? Di ba? Ano ba ang pag-ibig, ano bang klaseng pag-ibig na yan? Bakit pag wala yan sa buhay ng isang tao, nahihirapan siya mag-move on? Feeling niya incomplete siya. Feeling niya ang buhay niya ay walang saysay. At feeling niya lang, eros ang kailangan niya. Pag nakaget over na siya sa eros, nare-realize niya, kailangan ko pala ng pag-ibig ng nanay at tatay ko. But even more so, mahanap mo man yung tatlong yun, without the agape kind of love, you will never be complete. Never. You have found true love when you have found God. Amen ba? Ngayon, balikan natin yung verse. 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. Chapter 4. Uh, 1 Corinthians chapter 13 verse. Can we post it? 1 Corinthians, yes. Okay, 1, 2, 3, go. Love is patient. 
Love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Ngayon, tanungin mo sarili mo, meron ka ba niyan? O ba't kayo nananahimik? Sabi ko, mamamatay kayo ngayon eh. Alam niyo po, kapag ang Diyos ay nasa puso niyo, magiging madali po ito. Nakita niyo yung word na love? Okay, nakita niyo yung word na love tsaka yung word na it. Okay, nakita niyo hindi. May word na love dyan tsaka word na it. Ngayon ba, basahin natin ulit. Yung word na love, palitan mo ng pangalan mo. Yung word na it, palitan mo rin ng pangalan mo. Tapos, ide-declare natin yan ngayon. Ready ba kayo? Okay? Pag may nakita kang word na love, ang gagawin mo, pangalan mo sasabihin mo. Pag nakita mo yung word na it, gagawin mo, pangalan mo sasabihin mo. Kasi kahit hindi ka man ganyan ngayon, dahil declare mo, magiging ganyan ka. Tama ba? Ready na ba kayo? Okay, ready. Pangalan mo ha. One, two, three, go! Lakasan nyo! Parang declaration yan! Okay, palakpakan nga natin. O di ba ba parang gumaan na pakiramdam nyo dahil dineclare nyo lahat ng kabutihan niya sa buhay nyo? O, oh. pero wag ka. Habang binabasa na titigilan kayo, sabi nyo, ako nga ba yan? Sabi mo, oh, Mark is patient. Mark is kind. Mark does not envy. Di ba? But you know what? If you replace that with your name, you declare. Why? Because this is a manifestation of a person full of love of the Lord. Amen ba? Hallelujah. <clears throat> Ngayon, ang tao po, meron pong tinatawag na language of love. Okay? Ilan po yun? Lima. Ano po yung limang yun? Service. Okay, Generosity. Service, time, touch, and words of affirmation. Okay. Iba-iba po ang paraan natin ng pagpapahiwatig ng ating pag-ibig. Yung iba sa atin, sinasabi natin na mahal natin yung ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay. Hindi marunong magsalita, hindi marunong mag-spend time, pero bigay lang ng bigay. Okay? Yung iba naman, pinaglilingkuran yung taong mahal niya. Okay? Yung iba naman, mas prefer niyang mag-spend time. Pag mahal niya ang tao, pag-ibig ang binibigyan niya at oras. Yung iba, mayapos. Mahawak, mayakap, clingy. Clingy ba? Okay? Clingy. Pang lima, ito mahilig magsalita, ang ganda mo, I love you. Yan. I love you from the bottom of my intestines. Ah, ganon. Okay, from the bottom of my heart. Ay, ganon. Di ba? Yung iba naman, gustong gusto mo nang makarinig ng I love you sa kanya, ayaw talaga magsalita ng I love you. Sasabihan mo, I love you, sabi niya, thank you. Tapos ang gagawin niya, pasikreto ng bibigay ng chocolate sa iyo. Okay? May mga ganon. Pero, ang salimang yan, obedience. Okay? Pag may obedience ka, ibig sabihin nun, iniibig mo ng tunay ang Panginoon. After that, yung limang yan, lalabas ng madali. Okay? If you have the true love for God through obedience, it will transform your life, then all of these five will come out Naturally. Amen? Sige, punta tayo sa first point. Number one. True love is a fruit of the Holy Spirit. 
All other parts of the fruit develop when there is love. Okay? Hindi ko, hindi ko pwedeng sabihin fruits eh. Kasi hindi po yan na nine. Hindi po yan fruits of the Holy Spirit. Fruit yan. May bunga ka kapag nabuo mo yung mga, yung lahat na nabanggit doon. Okay? Pero saan po nag-uumpisa ang lahat yan? Sa love. Okay? Galatians 5, chapter uh, 22. Uh, sorry, chapter 5, verse 22 to 25. Basahin po natin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay? Ilan yan? Sham. So, hindi yan nine fruits. Okay? May isa lang na fruit. And that fruit is composed of how many? Nine. At ano po ang unang-unang binanggit sa lahat? Love. ba diba sabi sa 1 Corinthians din? And the greatest of all is love. Now, alin dyan yung pinagpipray mo magkaroon ka? Sa Sham. Sige, ilagay mo lang yung verse 22 lang. Ah, verse 22, 23 lang para nakafocus lang dun sa Sham. Okay? Tingnan mo ulit yung sham na yon. Alin dyan yung pinagpipray mong magkaroon ka? Ha? Alin dyan yung sa tingin mo pinakakailangan mo? Yung iba nagpipray ng self-control. Lord, pigilan mo ko, sasapakin ko na to. Diba? O di kaya ano? Patience. Lord, bigyan mo ko ng mahabang pasensya tapos dumating yung, naka, yung kapatid mong nakakabuisit. Then your patience is tested. Now, bakit unang-una lahat ang love dyan? Kasi from love will spring out the others. Okay? Wag na wag mong uh, ipanalangin na magkaroon ka ng self-control. Panghuli nga yan eh, hindi mo ba nakita? Kahit anong gawin mong kontrol sa sarili mo, kahit anong gawin mong magkaroon ka ng kapayapaan, pag hindi mo mahal yung isang tao na yan, hindi ka magkakaroon ng lahat ng yan. Higit sa lahat, unahin mo magkaroon ka ng pag-ibig. Okay? O, magkaroon tayo ng konting exercise. Think of a person that you are so pissed the most now. Sino yung nag-iisa? Alam ko marami, baka marami. Yung isa lang... <laughs> Mag-isip ka ng isang taong kinaiinisan mo ngayon. Huwag mong sabihin, sa isip mo lang. Okay? Oh. Bakit ka walang ano? Bakit wala kang kapayapaan pag nakita mo siya? Gusto mo siyang sampalin, gusto mo siyang saktan. Bakit ganon? Kahit anong sabihin mo, oh, maghunos dili ka, Mark. Pag nakita mo siya, dahan-dahan lang. Bakit pag nakita mo pa rin yung taong yun, yung akala mong napatawad mo na, nakasalubong nyo sa kalsada, biglang namulay mukha mo. And then suddenly, nag-flashback yung lahat ng nangyari. Aside from forgiveness, the reason why hindi ka pa rin nakakapag-move on at hindi mo pa nakuha ang lahat ng yan, kasi number one, hindi mo siya mahal. Mahalin mo muna kasi yung tao. After that, The joy, the peace, the patience, the kindness, and all of that will flow. Here's another illustration. Yung mag-asawa, bakit dumarating sa punto naghihiwalay sila? Yan. Bakit nung una naman, yapos nang yapos, di mo mapaghiwalay? Tapos kung magsabihan pa, I cannot live without you till death do us part. Tapos nag-away lang, naghiwalay na. Anong ibig sabihin? Siyempre, nung una, kaya mong palagpasin yung mga ginagawa sa iyo ng asawa mo or ng kapatid mo kasi nga, mahal mo siya. But once you start to lose the love, you lose joy. Kaya pag nakikita mo siya, hindi ka na masaya. After that, wala ka ng kapayapaan na magkatabi kayo. Gusto mo magkahiwalay na kayong upuan. After that, mabilis ka nang magalit. Hindi ka na basta-bastang nagiging mabait sa kanya hanggat sa hindi mo na kayang kontrolin ang sarili mo pag nandyan siya. Pero inyo, isa lang ang nawala. Walo ang, nag- ang nawala na kapalit. That's how <coughs> important love 
is. So kung meron kang dapat unahin na ipanalangin sa Panginoon, ano yun? Love. Amen ba? Number two, true love is foolish in the eyes of the world. Walang nakakaunawa ng tunay na pag-ibig ng Panginoon, kundi ang mga taong umiibig din sa Panginoon. Tandaan niyo yun. Uulitin ko, walang nakakaunawa sa pag-ibig ng Panginoon, kundi ang mga taong tunay na umiibig din sa Panginoon. Okay? Letter A, how foolish is the love of God to the world? Loving God through our neighbors. Matthew 22, verse 37 to 39, sabi ni Jesus dyan, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is what? Love your neighbor as yourself. Bakit magkadikit yung dalawang verse na yan? Bakit sinabi mo ng love the Lord bago love your neighbor? Kasi kahit anong gawin mong pilit sa sarili mong mahalin ang neighbor mo, kung hindi mo mahal si Lord, futile ang efforts mo. You will never be able to love your neighbors if first and foremost, you have no love for God. Amen ba? E bakit ba kasi kailangan mahalin yung neighbor? Paano mo daw mahalin yung neighbor mo? As you love yourself. So paano mo ba mahal ang sarili mo? Pinapakain mo sarili mo, pinapaliguan mo, binibigyan mo ng magagandang damit. ba? Diba? Ganun ba? Ganun ka ba magmahal sa sarili mo? Natutulog ka ng maayos? Tama? O kung anong ginagawa mo para ipamper ang sarili mo, gawin mo sa neighbor mo. Ay bakit ayaw niyong tumingin sa neighbor? Tinan mo nga yung neighbor mo. Oh, kaya mo bang gawin sa kanya yung ginagawa mo sa sarili mo? Okay? Medyo mahirap ba? Oh, tinan natin, John 13 verse 34. Kung nahihirapan ka sa pinapagawa ni Lord na love your neighbor as you love yourself, ewan ko lang kung, mas, kung, kung mahihirapan ka o madadalian ka dito. Okay? John chapter 13 verse 34, ano sabi dyan? A new command I give you. John 13, 34. Ano sabi? A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Sino ang nagsasalita dyan? Si Jesus. Sino kausap niya? Tayo. Paano mo daw, paano daw natin iibigin yung ating kapwa? Kagaya ng pag-ibig niya sa atin. Paano ba inibig ni Jesus tayo? Oh, see? He died for us. Tingnan mo yung katabi mo. Dali. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Tanongin mo sarili mo, kaya mo bang mamatay para sa kanya? Ha? Baka nga sabihin mo, mamatay ka na, hindi ako. Ngayon, sabihin nyo na ang tunay na, tunay na pag-ibig ay madali. Now, you tell me if true love is easy. Ha? May mga youth ba dito? O di, na-prepare na kayo para sa sermon nyo mamaya. Okay? True love is never easy. True love, in fact, is very difficult to do. Okay? Letter B. Kung nahihirapan kang mahalin ng neighbors mo, baka mas mahihirapan kang mahalin to. Loving our enemies. If you cannot love your neighbor, I don't think you will have an easy time loving your enemies. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 5 verse 43 to 48? You have heard that it was said, Love your neighbor and hate your enemy. This is the wisdom of the world. Love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. 
that you may be your children of your father in heaven. He causes the sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ano daw ang gagawin mo sa enemy mo? Next, verse 46. And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Anong ibig sabihin ni Jesus dyan? Kung iniibig mo lang yung mga taong umiibig din sa'yo, anong, pag, anong pinagkaiba nun sa ginagawa ng mundo? Madali bang, ano, madali bang mahalin yung taong mahal ka din? Ha? Madali. Pag love ka niya, madali na rin i-love siya. Tama ba? Pero paano pag sabi ni Lord, yung kasukulam-sukulam na taong ugali na yan, mahalin mo? See? Oh, palakpakan naman natin ng Panginoon sa kanyang tinuturo sa atin. At for the glory of God, alam niyo ba, palakpakan niyo yung mga disciples na nandito. Kasi alam niyo kung bakit, minamahal nila ang mga hindi kaibig-ibig. Sa una lang naman, kayo naman. Okay? Discipleship is actually a reflection of this. Kasi pag sinabi ng Lord na yung mga hindi ka ibig-ibig, hindi naman niya ibig sabihin yung mga pulubi, yung mga kriminal, hindi yun. Hindi. Okay? Yung katabi mo, yun yung tinutukoy ng Panginoon. O ba pag tininan mo yung katabi mo, ba kaaya-aya siya ngayon? Tama, ba Pero pag hindi kayo magkasundo, ba enemy-enemy kayo? Husbands and wives, you can be so loving with each other, but when you are at war, you are the worst enemies. In that specific point of time na ang taong yun ay hindi ka ibig-ibig, kaya mo ba siyang mahalin? ba? O oh, yung mga discipler, yung mga disciple, yung mga ano, mga pass away. Yung mga disciple natin na hindi mo maintindihan kung ano yung mga pinaggagawa sa buhay. Na ang dami mo ng problema sa sarili mo, dadagdag pa siya. Pero dahil binigay siya ng Lord sa iyo, anong gagawin mo? Hindi kulang pa ang luha na lumabas. Hello? May kilala akong isang disciple. May rescue operation siyang ginawa sa disciple niya. Oh, alam mo anong ginawa niya? Ma, alam, ang alam ko, nasa isa siyang disciple niya sa malayong lugar sa Paranaque. Tapos may isang disciple naman yun medyo nagpasaway nandun sa may bandang Manila. Nag-angkas, papunta pa roon para magkaroon ng rescue mission sa madaling araw. Isipin niyo nga yun, kung anong kayang gawin ng isa, ng isang discipler or leader just to make sure na yung mga nasasakupan mo hindi mapapahamak. Di ba? Come on. Even going through the, 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 the danger of going to jail. Ano ba, muntik na ako makulong nang dahil sa disciple ko? Saya nun, di ba? <laughs> oh, hindi ko pinangarap pero muntik na. Pero Lord, sabi ko, buti na lang hindi natuloy. <laughs> but when you are in that verge, Ano mangingibabaw sa iyo yung pag-ibig mo sa sarili mo o yung pag-ibig mo sa taong binigay ng Lord sa iyo? Let's move on to the other kind of unloving people. Yung mga sinisiraan ka. Yung mga kung anong sinasabi sa iyo na hindi maganda. Yung mga naiinggit sa iyo kung nasang ka man. Yung lahat na lang ng ginagawa mo binabantayan tapos pinapalaki, ginagawang mali. Kaya mo ba siyang mahalin? Dati na no, nasa Cubao pa kami nakatira, pinapalayas kami, biro mo, inalisan kami ng gate. Para lang makaalis kami sa bahay na yun. Pambihira, Cubao yun ha, tapos wala kang gate. Tapos nag-church kami dito, ang, bahay, ang, ang gate namin, bakante, yung garahe namin, bukas na bukas eh. Oh. Tapos syempre, kahit gigil na gigil ka na, alam niya, pastor ka eh, alam mo. <laughs> Diba? God bless you! Sa gigil mo, pero hindi. 
You have to show love. Paano? Paano mo, paano mo nalalaman na pag-ibig ang lumalabas sa mga ganyang panahon pag walang kirot ang meron ng puso mo? Pag walang kirot, pag hindi ka... Ganun. Napigil na pigil ka na. Wala ka nga sinasabi, pero yung puso mo sasabog na. May kilala ako maraming ganyan. That's not an actual reflection of love. And no matter how much, no matter how much you control yourself, it springs out. Nakikita. So that is how the Lord is training us to love. Amen ba? Mahirap. Another, another testimony is, I have a friend. Uh, pinagmamalaki niya ako sa kanyang mga magulang. Sabi niya sa mama niya, Ma, alam mo ba, may friend akong pastor. Grabe. Iniwan niya yung, yung kanyang, ano, yung kanyang pagkadoktor, iniwan niya yung kanyang negosyo, lahat para magpastor. Alam mo, nung kinuwento sa akin ng kaibigan ko, sabi niya, ano sabi ng mama mo? Ang hina naman ng kaibigan mo. Ang hina. Ewan ko lang kung yun lang sinabi, baka meron pa. How will you be able to share the gospel to that person? Siya mismo umaatake sa'yo. Have you tried sharing the gospel to your family members? Na walang sinasabi kundi masama tungkol sa'yo? How can you can you, can you give love to them? It's very difficult. Let her see, leave our lives behind for God. That's a kind of love that God is asking for us. Luke 18, verse 18 and 22, sabi, Certain ruler asked him, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? In verse 22, sagot ni Jesus, When Jesus heard this, he said to him, You still lack one thing. Sell everything you have and give it to the poor. You will have treasure in heaven and then come and follow me. That kind of love for God is foolish to the world. See? May isa rin akong, ano, may isa rin akong kinakaunsalan. Gustong-gustong niya mag-aral talaga. Pero sabi ko, tingnan mo muna yung ano, kung anong pinapagawa ng Lord sa iyo. Kasi you're calling first before anything, right? No, hindi ko naman sinasabing hindi siya mag-aaral, bawal mag-aaral or whatever. But the calling is most important more than anything else. Hello? Alam niyo po ba? Sabi sa akin, hindi ba parang mahirap naman marinig kay Lord yan na hindi kanya will mag-aral? Parang foolish naman, di ba? Eh, foolish naman talaga yung, ano, yung wisdom ni Lord para sa mundo eh. Hindi ba foolish yung ang sarap-sarap ng buhay mo, iiwanan mo? Ha? Di ba foolish yun? Ang dami-dami mo pera, iiwanan mo para sa Panginoon, hindi ba foolish yun? I spent 10, 15 years studying for my career and then the Lord said, iwanan mo yan. Hindi ba foolish yun? Di ba? That's foolish. For the world. But why are Christians obeying the Lord even though the wisdom is foolish to the world? Ano nga sabi ko kanina? Only those who love God will understand the wisdom of the love of God. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ng Lord. Number three, my last point, true love is sacrificial. True love is sacrificial. John 3.16, For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kahapon po, I think, was it yesterday or no Friday? <clears throat> prophetic Level 3. Nung kami po ay nag-worship for activation sa Prophetic, I saw a vision for all the participants. Ang nakita ko, Pumasok yung mga participants sa isang laboratory, tapos kinukuha nun sila ng blood sample. Tapos after the blood was drawn from them, nilalagay yung dugo sa test tube, tapos binibigay sa kanila, sa isa. And then they fall, they stand in another line, tapos dito, natayo si Jesus, nakapila silang lahat dyan. Tapos si Jesus, meron din siyang kinuhang blood sa isang malaking syringe. Tapos hawak-hawak ng mga taong yon yung test tube, And every test tube, nilalagyan ng Panginoon ng dugo niya. Okay. And then after that, they infused their blood back 
to their bodies. Ano pong ibig sabihin ng vision na yon? God is simply affirming na ang dugo na dumadaloy sa mga ugat natin, dugo na niya at hindi na atin. Amen ba? Ano po ang kinalaman dito? Kasi yun po ang ginawa niya sa sacrifice niya. Yan po ang ginawa niya. Meron tayong ano eh, meron tayong world din na kasabihan, pag-ibig. Pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. O, oh, alam niyo kung saan galing to? Florante at Laura. Ay, hindi alam ng iba. Hindi kayo nagbasa, baka ibong adar na sagot niyo ha. <laughs> okay. Pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. This is a secular quote. Pero, kapag inapply mo to sa spiritual life mo, hahamakin mo talaga ang lahat, masunod lang ang pag-ibig mo sa Panginoon. Hello? Kung kaya mong hamakin ang lahat, masunod lang ang pag-ibig mo sa jowa mo noon, bakit hindi mo kayang hamakin ang lahat, masunod lang ang pag-ibig mo sa Panginoon. Okay? Now, look at this. Look at these photos. Okay? I have another photo prepared. That. Okay? Yan ang ginawa niya. Balik mo sa isa, mas close up. Yan. O, di ba? Hindi pa ba sacrificial yung ginawa niya? Sino ka ba? Sino ba tayo para gawin niyang lahat yan? Is it not true love enough for the Lord to give His blood for us? Mahirap, masakit, pero kailangan. Ginawa niyang lahat yan para sa iyo at sa akin. Dapat tayo din. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Nang dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Siya ay namatay para tayong lahat ay mabuhay. You know, I end here and I call the worship team. Meditate nyo nga itong mga last parts na ito. Maaaring kanina, medyo kinikilig-kilig pa tayo ngayon sabihin ko, pag nakita mo yung picture, makilig ka pa pag nakita mo yun. Hindi ka kikilig yun, kikilabutan ka eh. Nakakakilabot yung ginawa ng Panginoon para sa kanyang pag-ibig sa atin. And the pattern or the kind of love that we all must do yung binanggit ko kanina sa point one and number two, dito po yun. Dito po yun nakahugot. That love is indeed sacrificial. You know what? This is my challenge to you all. We need to die. We need to die for Christ to live in us. That is the expression of God's love for us all. Have you realized Habang kinikilig-kilig tayo sa pag-ibig na, narara, na, na nararanasan natin dito sa mundo, we are missing out the kind of love that God has already given to us a long time ago. And while we are out there searching for love, for the wrong kind of love, God has already made Himself a gift to us na ang kailangan nat ng natin gawin, ma-realize sa mga buhay natin that love has already been with us a long time ago. And it continues to persist even now. Na ang mga atensyon natin ay nakatingin sa kung saan-saan, naghahanap ng pag-ibig, na kung ano mang pag-ibig yan, pero hindi natin naiintindihan noon pa man, namatay na siya para sa pag-ibig niya sa ating lahat. Can you, can you go and post that photo again? Yung close-up. 
nakita niyo po? Alam yung in reality, yung tinanong ko doon sa, ano, sa mga Bible scholars, higit pa daw dyan yung nangyari kay Jesus Christ. Ito, makikilala mo pa yung mukha niya eh. Pero in reality, His face is unfathomable. Hindi mo na makikita, hindi mo na makikilala. Lasog-lasog, durog-durog. hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Jesus loved His Father so much, He obeyed His Father, even though alam niya mahirap at masakit ang pagdadaanan niya. Dalawang klaseng pag-ibig ang nangimabaw dyan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, si Jesus bilang Diyos, at ang pag-ibig rin ng anak sa Ama, na dapat sundin niya ang kalooban ng Ama para sa Kanya. Kaya mo bang hamakin ng lahat? Masunod mo lang ang Diyos. Hello? Kaya mo bang hamakin ang lahat? Masunod mo lang ang Diyos. If you have done crazy things in this world because of love, then perhaps you can do even more crazy things for the Lord. John 14:15. If you love me, obey my commands. Love. Hindi talaga tunay na love yan unless God is there. Because first and foremost, my brothers and sisters, God is love. Yung pag-ibig na meron ka, yung pag-ibig na binibigay mo sa iba, sa totoo lang, hanggat hindi mo nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon, yung pag-ibig na binibigay mo, superficial lang yan. We love others. May five language of love. How do we know that 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 uh, that is love? Kasi yun ang na-experience natin galing sa iba. Yun ang tinuro sa atin. Yun ang nakita natin. Pero superficial love yun. Only when you have God in you that you can start to give out love. You die to yourself. And then you learn how to love. True love happens only after death to self. Kasi kung hindi ka mamamatay sa sarili mo, ang pag-ibig na meron ka, hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Amen? Let's all stand. Let's worship the Lord. And let's just allow the love of God to flow through us. Hallelujah.
love of the Lord is already here. Amen. Today is the month of February. The world celebrates the worldly kind of love. I want us all to celebrate the love of the Father. Amen. Come in front. Come in front. Stop looking for love. The love of God is here. Just come in front and allow the love of the Lord to come into you right now. Come on, come in front. We will pray for you.
pumunta dito sa lugar na to at hindi mo pa natatanggap ang Panginoon sa buhay mo, I want you to follow this prayer after me. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa pag-ibig na binibigay mo. Patawarin mo ako, Diyos, sa aking mga kasalanan. Tulungan mo akong makasunod sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. And if you have healing, if you need healing, I want you to raise your hands and I ask the people around you, may mga nakataas ang kamay at pray for them for healing. You have received the love of the Lord and healing will just flow right now. Just lift your hands. May I ask the people around those uh, na mga nakataas ang kamay na hindi uh, magandang nararamdaman, may mga sakit, that's all. Lay our hands to them and pray for them in the mighty name of Jesus. Let the love of the Lord flow into your body. His blood flowing through your veins. I declare and decree healing. Quick, supernatural, and complete healing to be upon you right now in the name of Jesus. I declare all immune system up. In the scare of coronavirus and whatever diseases are there, in the name of Jesus, strengthen, Lord, the immune system of all these people, Lord God, and let them make resistant, Lord, because you are, you are covering us with your precious blood. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We can all be seated. Praise God. Hallelujah. Praise God. So this time po, thank you Jesus for His love. Pwede po bang palakpakan natin si Lord sa napakagandang mensahe niya sa ating lahat ngayong umaga? Hallelujah. Thank you Lord for your great love. So this time po, kukuha po tayo ng offering. Lahat po tayo, aware tayo of the virus na kinakatakutan ngayon, ano? Hallelujah. But praise be unto God, tayong mga anak ng Diyos, we are secured by His blood. Amen. Hallelujah. At secured tayo sa love ni Lord. Amen. At kung meron pong dapat ma-spread ngayon, hindi po virus. Ang dapat ma-spread yung love ni Lord. Amen. And we can do that by supporting missions. So ito po kunin po natin. We will give our second offering para po magtanim tayo sa missions. Para po yung ganitong klase mga mensahe makarating po hanggang sa dulo ng daigdig. So I want to invite all of you. Hallelujah. Have a part. Hallelujah. In what God is doing right now. Let us spread the love of God to the ends of the earth. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, tayo po tayo and let us worship God with our offerings. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Ang dami po ngayon sugatan. May mga natatakot. Hallelujah. Hindi nila alam ang gagawin nila. Pero hindi nila alam yung hindi nila alam, kailangan malaman nila. Amen? So we can only do that. Hallelujah. Sa so pamagitan po ng pag-share ng gospel. So this time, stretch po natin yung hands natin. Salamat, Panginoon. Yahweh, salamat. Salamat sa pag-ibig mo. Ito mga kaloob na to, tungkol din to sa pag-ibig mo. Binabalik namin to sa iyo, ang dalangin namin. Maraming maabot ito, Lord. Hindi namin alam kung papano, pero sa kaparaanan mo, maraming maaabot ang mga kalob na ito. At sinasamba ka namin, Panginoon, for giving us the opportunity, Lord God, to be a blessing to the nations. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So this time, tawagan ko po si Pastor Mark to give the benediction. Tayo po tayong lahat. Amen. Tayo po tayong lahat. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! You, all of you, you don't need to look for love because the love of the Lord is already in you. And I declare that love to overflow from the Lord to you and from you to others that everyone around you will just feel the love of the Lord 
they will come to the Lord because the Lord is using you. Lord, send them out all out, Lord God, filled with love, Lord. Take away all the worries, all the confusion, Lord God. Ang lahat ng pangamba ay mawawala dahil ang pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat, Panginoon. God bless you all. Let heaven opens for you in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Let's celebrate. Reminders po for those who would like to avail of the tickets for the 300 City World Tour. Approach po si Pastor Jude sa labas and get your tickets for River of God uh, members. Amen. Thank you.